Hello everyone, I'm Rakhi and in this video I'm going to discuss with you the solution regarding question number 6 which is on page number 44 class 9 chapter 3 atoms and molecules NCERT. So let's see what is the question for this video. Question I calculate the molar mass of the following substances ethine, uh, B sulfur molecule, C phosphorus molecule, uh, D hydrochloric acid and E it's nitric acid. Okay. Now, pehle mein aapko bata dhu, humne kuch questions pehle molecular mass nikala tha. So, what is the difference between molecular mass and molar mass? Dekhiye, numerically dekha jaye, to there is no difference between molecular mass and molar mass. Dono ka jo uh, answer aega, wo same aega. Difference ka haat hai in ki units mein, thik hai? So, molar mass ki jo unit hoogi, wo gram hoogi, or molecular mass ki jo unit hoogi hai, wo hoogi AMU, atomic mass unit. और U, simple U, जो unified mass कहते हैं जिसको हम. Moreover, जो molecular mass होता है, it is the mass of one molecule of that kind. Molecular mass is the mass of one molecule of that kind. For example, मैं कहती हूँ कि what is the molecular mass of calcium hydroxide? Ca within bracket OH whole twice. ठीक है, so molecular mass of calcium hydroxide is equal to 74 AMU. ठीक है बात करते हैं मोलर मास की मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट मोलर मास क्या इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम दैट मींस one mole of hydrogen जो है, one mole of hydrogen would be equals to or would be around one gram. ठीक है ना? Molar mass में कह रही हूँ hydrogen का एक gram है, तो one mole of hydrogen is equals to around one gram. ठीक है? So ये difference है molecular mass और molar mass के अंदर. अब आते हैं question पे. हम हमें बताना है what is the molar mass of these compounds these substances तो सबसे पहले लेते हैं इथाइन को इथाइन देखते हैं it is C two H two इसको represent कैसे करते हैं C triple bond C H and H इसमें देखिए मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमें periodic table अच्छे से याद होना आनी चाहिए कम से कम आपके लेवल पे 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं periodic table पे वो आपको finger tips पे होने चाहिए hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine आर्गन, पोटैशियम एंड कैल्शियम ये आपको एज इट इज फिंगर टिप्स पे याद हो जाने चाहिए 1 से लेकर तक 20 तक तो 1 से लेकर 20 तक अगर आपको याद हो गए तो आपको एटॉमिक नंबर्स पता चल जाएंगे और एटॉमिक नंबर्स के थ्रू आपको एटॉमिक मास भी पता चल जाएगा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर एप्रोक्सीमेटली ठीक है ये मैंने आपको बताया था तो इस तरह से आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक आपके लेवल पे फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए नाउ उन्हीं को यूज करते हुए इफ अगर आपने मेरी एडवाइस मानी होगी और आपने अगर पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स याद कर लिए होंगे तो लेट्स गिव अ स्टार्ट टू दिस क्वेश्चन सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर टू कार्बन एटम्स आर देयर ठीक है कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है इट इज 12 क्यों क्योंकि कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर इज 6 सो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 12 तो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 ओके सो इट इज 24 plus 2 equals to 26 grams ठीक है बात आई क्लियर सेकंड सल्फर मॉलिक्यूल S8 ठीक है तो हमारे पास 8 सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं and one sulfur atom ka one sulfur atom only one sulfur atom ka kitna atomic mass hota hai 32 aur yahan hamare paas kitne hai a so it becomes equals to 256 grams ye ho gaya molar mass theek hai uh, third phosphorus molecule jisme hame p4 de rakha hai aur hame dekhiye is question mein atomic mass of phosphorus bhi de rakha hai to phosphorus ka molar mass kya ho jayega 4 into 31 which becomes equals to 1, 2, 4 grams. Okay, ये बात clear होगी. 
बाद आती करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एच सी एल एच सी एल तो हाइड्रोजन कितने हैं वन वन इंटू वन वन क्या है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के कितने आइटम्स हैं वन क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है इट इज थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो इसको टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम देखिए मोलर मास इज ऑल्सो इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासज ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड मोलर मास क्या है वो सारे एटॉमिक मासस का सम है उन एलिमेंट्स का जो पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है हमारे पास में मैंने बताया एच सी एल है इस एच सी एल के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस क्लोरिन का एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू दी मोलर मास तो क्या हो गया मोलर मास क्या है ये सम है जितने भी एटॉमिक मासस सभी एटॉमिक मासस का जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो मोलर मास इज दी सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासस किसके ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ठीक है ये बात मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ आते हैं डी पे एच सी एल मैंने आपको बता दिया इट्स थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री सो एच एन ओ थ्री हाइड्रोजन का वॉट वी से कितने हाइड्रोजन से वन मॉलिकुलर मास मतलब एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का वन प्लस नाइट्रोजन के कितने आइटम है वन वॉट इज दटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इट इज फोर्टीन ठीक है प्लस थ्री थ्री ऑक्सीजन है तो थ्री इन टू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है सिक्सटीन सो इट बिकम्स हाउ वन प्लस फोर्टीन प्लस फोर्टी एट इट बिकम्स इक्वल टू एट इन फोर ट्वेल्व एंड वन थ्री इट बिकम्स इक्वल टू सिक्सटी थ्री ग्राम सो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास है सिक्सटी थ्री ग्राम एच सी एल का मोलर मास है थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम फॉस्फोरस का एटॉमिक मास है वन ट्वेंटी फोर ग्राम सल्फर का एटॉमिक मास आई एम सॉरी नो एटॉमिक मास मोलर मास ठीक है सो फॉस्फोरस का मोलर मास है वन ट्वेंटी फोर ग्राम सल्फर एस एट मॉलिक्यूल का मोलर मास है टू फिफ्टी सिक्स ग्राम एंड इथाइन दैट मीन सी टू एच टू का मोलर मास है ट्वेंटी सिक्स ग्राम एंड आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे फाइन और फिर भी कोई डाउट हो देन प्लीज डू लेट मी नो योर डाउट इन दॉमेंट बॉक्स गिवन बिलो एंड दिस इज मीरा की साइनिंग अपर नाउ टेक केयर एंड गुड बाय